డిస్కవరీ ఎలా ఉంటుంది ఆ డిస్కవరీ లో ఉన్నటువంటి సో ప్రూఫ్స్ అండ్ సెన్సార్స్ ఎలా ఉంటాయి అదే మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడుకున్నాం కదా హార్జెంటల్ డిస్కవరీ అండ్ టాప్ డౌన్ డిస్కవరీ అని బట్ హార్జెంటల్ డిస్కవరీ టాప్ డౌన్ డిస్కవరీ అని కానీ ఏంటి కదా సో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫిజికల్ ఏంటిది ఫిజికల్ గా మనకి ఎక్కడా చూపెట్టడానికి ఉండదు బట్ మనకి కావాల్సింది ఏంటి అంటే సిహెచ్ లో మనకు స్టోర్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం సో టేబుల్ చెప్పాం కదా ఏంటి ఇక్కడ సిఎండిబి చూడండి ఇక్కడ సిఎండిబి చూడండి సిఎండిబి టేబుల్ లోకి వెళ్ళేసి సింపుల్ గా సిఎండిబి డాష్ బోర్డ్ ఉంది సిఎండిబి వ్యూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా సిఎండిబి సంబంధించి వస్తాయి ఓకేనా సో నేను సిఎండిబి టేబుల్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను అంటే సిఎండిబి డాట్ లిస్ట్ అంటున్నా చూద్దాం సో మరి డైరెక్ట్ గా వస్తున్నా చూద్దాం సిఎండిబి టేబుల్ వస్తున్నా చూద్దాం సి సిఎండిబి డాట్ అంటే డీస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ అనేటువంటిది దాని యొక్క టేబుల్ నేమ్ ఉంది ఇవన్నీ సిఎండి ఏ అంటే ఇవన్నీ ఏమవుతున్నాయి ఇవి ఇవి ఉండి ఇండైరెక్ట్ గా మనకి చెప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సో ఇవి ఒక్కొక్కటి ఏమవుతుంది ఒక్కొక్క రికార్డ్ అనేటువంటి సిఐ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ గా చెప్పుకుంటున్నాను ఓకేనా సో ఇక ఒక్కసారి చూడండి ఐ విల్ ఓపెన్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్ ఇది ఏం చేస్తున్నది అంటే మనకు సో అని ఐబిఎం అనేటువంటి ఒక ఐబిఎం ఏదైతే మనకు ఆ డివైస్ ఉందో ఆ ఆ డివైస్ నుండి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చింది చూడండి ఇక్కడ సో కంపెనీ నేమ్ అనేటువంటిది ఏస్ నార్త్ అమెరికా అనేటువంటి సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చేసింది మోడల్ ఇచ్చింది ఇవన్నీ మనకి ఏమైపోయింది బై యూజింగ్ ది సో సెన్సార్స్ అండ్ ప్రూఫ్స్ ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది డేటాను తీసుకొచ్చేసి ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఐటమ్స్ చూడండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా తెచ్చుకోండి సో ర్యామ్ అనేటువంటిది వన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ డేటా అండ్ సిపి మ్యానుఫ్యాక్చర్ వచ్చేసి ఇంటెల్ కంపెనీ ఇవన్నీ పూర్తిగా మనకి ఎక్కడి వచ్చేసింది మనం తీసుకునేటువంటి డిస్కవర్ ముందే తీసుకొచ్చేసి స్టోర్ చేస్తుంది అనుకుందాం రైట్ సో ఆ విధంగానే మనకు తీసుకొచ్చేస్తుంది ఇలా రైట్ సో నెట్వర్క్ అడాప్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి దీనికి స్టోరేజ్ డివైస్ ఏమున్నాయి ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సాఫ్ట్వేర్ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేస్తారా రన్నింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి సో సీరియల్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి సిఐఐపిఎస్ సో డిఎన్ఎస్ నేమ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటి కావాల్సినటువంటి కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం చేసుకోవచ్చు చూడండి డిస్కవర్ నా అని అనుకోండి సో మళ్ళీ ఏమవుతుంది మళ్ళీ మన కొత్తగా సో డిస్కవర్ చేస్తుంది లేదా మనకు షో డిస్కవరీ ఐటమ్స్ ఈవెంట్స్ అన్నా అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనకు ఏ డివైస్ సంబంధించినటువంటి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటి డిస్కవర్ చేస్తామా సో ఇంతవరకు ఏం చేయలేదనండి కాబట్టి ఫైన్ సో విల్ బి విత్ దాట్ సో అగైన్ ఐ విల్ చెక్ ఇట్ సి ఇక్కడ డిస్కవర్ నవ్ అనేటువంటి దాన్ని క్లిక్ చేసాం అనుకోండి సి మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చెక్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ కెనాట్ డిస్కవర్ సి ఐ బికాస్ దిస్ ఐపీ అడ్రస్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ డిస్కవరీ షెడ్యూల్ సో డిస్కవరీ షెడ్యూల్ ఎప్పటికీ ఇవ్వలేదు అండి ఐపీ అడ్రస్ సో కాబట్టి ఏంటి ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేదు ఇప్పుడు అని చెప్తుంది సో జనరల్ గా నేను ఒకవేళ ఐపీ అడ్రస్ కనుక కాన్ఫిగరేషన్ చేసి పెట్టాను అనుకోండి సో దెన్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది నేను డిస్కవర్ నవనా కానీ నేను వచ్చి మళ్ళీ ఆ యొక్క రిక్వెస్ట్ పంపించేసుకొని సో డేటా తెలుసుకుంటుంది సో దట్ ద రీజన్ ఓకే సో జస్ట్ లైక్ నేను ఒకసారి సెన్సార్స్ అండ్ ప్రూఫ్స్ గురించి చూస్తాను సెన్సార్ సి డిస్కవరీ డెఫినేషన్ లో సెన్సార్స్ అనే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా సో సింపుల్ గా సెన్సార్స్ మీద క్లిక్ చేశారనుకోండి యూ కెన్ సి ఇవన్నీ కూడా సెన్సార్స్ లాగా అంటే సెన్సార్స్ నుండి ఇక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ సెన్సార్ ఇవన్నీ స్క్రిప్టింగ్ చెప్పాను కదా స్క్రిప్టింగ్ అని సో ఈ స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా ఇటువంటి కదా మనకు బిఎం బేర్ స్టాండర్డ్ లో సో ఈఎస్ ఎక్సాయి సర్వర్ ఉంది సో మనకు స్క్రిప్ట్ పంపించేసేయండి దాని ద్వారా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తీసుకొచ్చుకుంటాం అట సో దాన్ని మనం సెన్సార్ గా చెప్పుకుంటాం ప్రోబ్ అండ్ సెన్సార్ ఈ రెండు కూడా ఏంటి స్క్రిప్టెడ్ ఐటమ్స్ అంటే స్క్రిప్ట్ రాసుకొని మనం సో డేటాను మనం తెచ్చుకుంటున్నాము సో ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ గుడ్ టైమ్ తెలిసి ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ ఈ యొక్క సెన్సార్ ద్వారా ఏంటి మనకి డేటా అనేటువంటిది రాబడింది ఇట్ జస్ట్ లైక్ నేను ఒక స్టాండర్డ్ అలోన్ ఎస్ఎస్ సర్వర్ అనేది కూడా తీసుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ దర్ ఇస్ ద రియాక్ట్స్ టు ప్రో దీనికి రియాక్ట్ అయితే నువ్వు బిఎం బేస్ స్టాండర్డ్ అలోన్ ఇఎస్ ఎక్సై సర్వర్ అనేటువంటిది ఇది చూడండి ఇక్కడ మనం కోడింగ్ రాసుకోవడానికి కదా ఛాన్స్ ఉంది అంటే మనకి ఏంటి ఒక సెన్సార్ లాగా దీన్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాము ఇది చూడండి జావా స్క్రిప్ట్ సెన్సార్ ఏ సో క్లాసిఫైర్ కావచ్చు జావా కావచ్చు జావా స్క్రిప్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ కావచ్చు మల్టీ లైన్ టెక్స్
डाटा ने मानो इकड़ा स्टोरेज इसको नहीं दी, सो ट्रिगर्स प्रोब्स, ये प्रोब बने इट बट ये जी ट्रिगर है ना डांट वीएम वेयर वी सेंटर ईएसएस बोस्ट बने इट बंटी प्रोब बने इट ट्रिगर है इन्दी, सो इन्दर मुझे कुना का मानो ट्रिगर्स एंड प्रोब सेंसर, प्रोब बने इट प्रोब बने सेंसर का स्क्रिप्ट, ये रुंधु मन नैटवर्क इनवेटेशन जस्ट लाइक अभी दिन हेल्थ कंडीशन मैं डाटा प्रोस मरी मरी से डाटा रिटर्न फ्रम दि प्रो प्रो डाटा अभी पारे जस्ट लाइक सो मन कन्वे भाषा की मार्चे मन का टेबल कस्टमेंट इनफर्मेशन आर्यू कैन क्रियेट वन सो मन से आलो कंट्रोल मन का इनफर्मेशन गैदर सो आलरे मेथडी सो न्यू टेक्निक इनफर्मेश गैदर न्यू वन अंत आ सर्विस आपशन मैं क्रियेटी जस्ट लाइक नैक्टी पैटर्न मैं पैटर्न अंटाइए सो पैटर्न लाइक ए प्रोफ्स अंड से आर् सीरी आफ आपरेशन दट आलो कलेक्ट डाटा आन ए होस्ट प्रासेस एंड अपडेट दें डेबी पैटर्न रिटर् फ्रम प्रोफ्स अंड से इन दे आर् रिटर्न ए निबुला डिस्कवरी लांग्वेज एंड डी एल Rather than JavaScript, and they are called into action in the latter stages of the horizontal discovery process. So default patterns are provided, but you can also customize or create patterns using the pattern designer. So and the meaning in this side, na so patterns and thing be like a probes and sensor. The patterns would be the probes and sensor plane on that side. But the current is a series of operations that also collect data on a host. So if I am going to do this, I am going to do operations. I am going to do that. So I am going to do that. I am going to do that. Data is collected on a special type of disk on a host. So process is done. Process is done. And update the CMDB. And then I am going to do calls and then the sensors and probes and images. I am going to do calls and then third party applications on data page. So I am going to do that. So data is done. So I am going to do that. लांग्वेज आर एट लैगिंग लो राय पड़ता है था एंड दे आर कॉल्ड इनटू द एक्शन इन द लैटर स्टेजेस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्कवरी प्रोसेस सो मन हॉरिजॉन्टल डिस्कवरी प्रोसेस लो दन वर्क इन टाइम एंड डिफॉल्ट पैटर्न्स आर प्रोवाइडेड बट वी कैन आल्सो कस्टमाइज क्रिएट पैटर्न्स यूजिंग द पैटर्न डिजाइनर सो मन पैटर्न डिजाइनर द्वारा गुड मन मन ओन का मन पैटर्न्स अनेते डिफाइन चेस कोर्स है था विल सी दैट सो गो फॉर द पैटर्न्स सो पैटर्न डिस्कवरी ओके सॉरी पैटर्न डिजाइनर्स सो इट इज वन डिस्कवरी पैटर्न्स इन द सो डिस्कवरी पैटर्न्स लो पला मन को जस्ट शो ओपन चेंज करा डिस्कवरी पैटर्न्स पे कस्टमाइज कस्टम पैटर्न्स ओपन ऑपरेशन से स्कोर चू सो ये वन नंबर मन क्वालिटी नेबुला एनडीएल नेबुला डिस्कवरी लैंग्वेज में इवन द नाम लो राय बर में आता ये वन नंबर का पैटर्न्स राय साइड सो मन पैटर्न्स वाड को चू ये बोला सेम एस्पेस बट इट कैन बी जावास्क्रिप्ट में आता है एनडीएल में वन का आर बन रहा है For example, I'll open this one. See, so it is open to this one. If any patterns are needed, then I will discover the shape of the eye. Eye button, man. So, uh, man, towels and discovery patterns are needed. What kind of eye button? Eye. Man, towel and then man, what kind of grass? So, you can see that. 
okay so grab mdl file from mid server synchronize with mid server so in the mid server so so synchronize to our so it's going to all the pattern text and it will be raya will be nai okokka dan yoko meaning of your akanga on the day just like the patterns and it will be in the coding and it will be raya will be so in mottani will be mdl language and that just like you know nebula discovery nebula discovery language and that in the language will be raya will be nai okay so mid servers uh, file from the mid server and then you have to din dwara manike enti ekkada kavalante akada discovery patterns ane ipudu man just okay basic authentication kavachu and uh, grab ndl file from the mid server and click chesa anukonu chudandi kada mid server a mid server nunchi data ichukovala for example i need to just give a mid server and just see and data ni ichukovali so ikkada chudandi kada so queue lo undi direct ga manaku so system command it will be grab and dl nebula discovery language lo kuda manaku data anedu teshukuntundi see here so it automatically update avutundi ni data anedu sequence queue anedu ikkada ivadam jarigindi so eppudaithe manaku data vastundo automatically manaku queues lo unnatla data anedu ikkada automatically payload lo kanapadutundi so payload dwara manaku endi data anedu vachesi సో క్లియర్ గా అక్కడ సెట్ అవుతుంది అంటే ఏంటి మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్యాటర్న్ వాడుతున్నామో ఆ ప్యాటర్న్ రన్ చేసాం మిడ్ సర్వర్ ద్వారా ఓకేనా సో ఇలా గో టు సిఎండి ఐటమ్ ఈ యొక్క సిఎండి ఐటమ్ లోపల స్టోర్ అయిపోతుంది సిహియర్ సో ఇక్కడ క్యూ లో ఉంది సో మనకి ఇంతవరకు మనకు డేటా రాలే కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి షోయింగ్ యాజ్ ఇట్ క్యూ సో క్యూ లో ఉన్నట్టు మాత్రమే కనబడుతుంది ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి క్యూ లో ఉన్నటువంటి కాకుండా మీకు ఇంతకుముందు రన్ అయినటువంటి దానికి చూసినట్లయితే సో అగైన్ ఐ టైప్ ఇచ్ ప్యాటర్న్స్ డిస్కవరీ ప్యాటర్న్ ఓకే సి సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ కనబడిన డిస్కవరీ ప్యాటర్న్స్ అనేటువంటిది యాక్టివ్ డిస్కవరీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ ప్యాటర్న్స్ అనేవి రాయబడ్డాయి ప్యాటర్న్ డిజైన్ వచ్చినట్టు కదా మనకి కావాలంటే ఈ ప్యాటర్న్ డిజైన్ అనేటువంటి మొత్తంగా కూడా మనం నెక్స్ట్ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది సిహియర్ ఇవన్నీ డిస్కవరీ ప్యాటర్న్స్ ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ చూడండి కదా ఇన్ కాస్ వచ్చర్ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అప్లికేషన్స్ ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ డిజైన్ అనేటువంటి ఏంటి ఇది అప్లికేషన్ లాగా ఉంది యూ కెన్ సి ఇది క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ కొంచెం టైం తీసుకుంటే లోడింగ్ ప్యాటర్న్ డిజైనర్ ఓకే ఐ థింక్ ఇట్స్ టేక్ లెట్ విత్ టైం విల్ సి సో మీకు చూపిస్తాను అది ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్యాటర్న్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం సో బిన్ ప్యాటర్న్స్ అంటారు రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళు కొట్టి ఇంకో విత్తే ప్రూఫ్ సెన్సార్స్ గురించి మనకు జస్ట్ లైక్ స్క్రీన్ షాట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఆర్జెంటల్ డిస్కవరీ యొక్క ఫేజెస్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం సో ఫేజెస్ ఎలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఏ స్టేజెస్ అనేది రన్ అవుతాయి అంటే ది ఫేజెస్ ఆఫ్ ఆర్జెంటల్ డిస్కవరీ ఆర్ సో ఏమేమి ఫాలో అవుతాయంటే ఫస్ట్ స్కానింగ్ సో ఫస్ట్ మనకు వచ్చేటువంటి ఏంటి ఏదైతే ఆ డిస్కవరీ ఫేజెస్ ఏదైతే ఉందో ఆర్జెంటల్ డిస్కవరీ అన్నాను కదా ఆర్జెంటల్ డిస్కవరీ అండ్ సో టాప్ డౌన్ డిస్కవరీ అన్నా టాప్ డౌన్ డిస్కవరీ అంటే అర్థం ఏంటి జస్ట్ లైక్ ఏంటంటే వచ్చినటువంటి డేటా అనేది రిలేషన్షిప్ ఫామ్ చేస్తుంది అండి బట్ ఇక్కడ మేజర్ వచ్చేసి ఆర్జెంటల్ డిస్కవరీ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ సో స్కానింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే డిస్కవరీ సెన్స్ ప్రూవ్ కాల్ యాజ్ ఏ షాజాన్ టు ద నెట్వర్క్ టు సి ఇట్ కామన్లీ యూస్ ఫోర్స్ ఆర్ open and if these ports are ports can uh, respond to queries for example if a shazam finds a device that responds on port 135 discovery means that it is a windows server simple so it means it means that so scanning this scanning allows you then first we have to shazam and it will be probe will be on the door ఆ ప్రోబ్ ను ఎక్కడికి పంపిస్తుంది ఆ నెట్వర్క్ లోకి పంపిస్తుంది ఆ నెట్వర్క్ అనేటువంటిది యూజ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఒకవేళ ఫోర్స్ అనేటువంటి ఓపెన్ ఉన్నాయి అండ్ ఇఫ్ దీస్ ఫోర్స్ కెన్ బి రెస్పాండ్ టు క్వరీస్ ఆ క్వరీస్ కి రెస్పాండ్ అవుతున్నాయి ఫోర్స్ అనేటువంటి అయితే దెన్ ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది ఇట్ కెన్ రైట్ టు ఐడెంటిఫై ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ స్టార్స్ అండ్ ఫైన్స్ ఏ డివైస్ that response response on port 135 okay well port 135 has respond out to be anything that like say so discover in this company that it knows that it is a 
విండోస్ సర్వర్ అది విండోస్ సర్వర్ గా క్లాస్ పే అవుతుంది అది దానితో కాన్సెప్ట్ ఓకే సో ఒకసారి సో డిస్కవర్ అనేటువంటిది ప్రూఫ్ అనేది ఎలా పంపిస్తుంది చూపిస్తాను శార్గం అనేటువంటి ప్రూఫ్ ఉందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రూఫ్స్ ప్రూఫ్స్ సి డిస్కవరీ డెఫినేషన్ లోపల మనకు ప్రూఫ్స్ అని ఉన్నాయి ఫోర్త్ ప్రూఫ్స్ అని ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శార్గం అని ఉంది సో శాతం అనేటువంటి ప్రూఫ్ ఉంది యూ కెన్ సీ దాట్ సో శాతం అనేటువంటి ప్రూఫ్ అనేటువంటి ఏం చూస్తుందట సో ఇది డిటర్మైన్స్ వాట్ డివైజెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాక్టివ్ బై డూయింగ్ ఏ టార్గెటెడ్ ఫోర్ స్కానింగ్ సో ఈ యొక్క మేజర్ యొక్క శాతం ప్రూఫ్ యొక్క మేజర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యాక్టివ్ లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఆ డివైజెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఇక్కడ టెస్ట్ ప్రోబ్ అన్న అనుకోండి టెస్ట్ ప్రోబ్ అనగానే ప్రోబ్ అనేటువంటి టెస్ట్ అవుతుంది సార్ ఇక్కడ ఏ మిడ్ సెట్ ద్వారా రన్ ప్రోబ్ అగేనెస్ట్ అని చెప్పింది మిడ్ సెర్వర్ స్కిప్ సెన్సార్ సెన్సార్ అవసరం లేదు సెన్సార్ అవసరం లేదు ఓకే అన్న అనుకోండి యూ కెన్ సిక్ ఆ మిడ్ సెర్వర్ కు ప్రోబ్ అనేటువంటి సెండ్ చేసుకుంటుంది అండ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇఫ్ ఎనిథింగ్ జస్ట్ ఒకవేళ ఆ సర్వర్ కనుక ఆ పర్ఫెక్ట్ గా సర్వర్ ద్వారా మనకు డేటా అనేటువంటి టచ్ అవుతుంది అనుకున్నట్టయితే వీ కెన్ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ సో ప్రూఫ్ అనేటువంటి మిడ్ సర్వర్ కు పంపించబడుతుంది సో ఒకవేళ అనుకో మనకు డేటా అనేటువంటి టచ్ అవుతుంది ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది అంటే దెన్ ఆటోమేటిక్ గా అది ఏంటి ఇట్ కెన్ రైట్ ఇస్ షో దాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ జస్ట్ లైక్ ఎ విండో సర్వర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా డీబర్ సో జనరిక్ అని కావచ్చు ఇవన్నీ జస్ట్ నేను క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఇట్ టేక్ లిటిల్ బిట్ టైమ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెన్సార్ రియాక్ట్ సో షాజా జావా స్క్రిప్ట్ అనేటువంటి ఏదైతే సెన్సార్ ఉందో ఈ సెన్సార్ అనేది కూడా దేని రియాక్ట్ అవుతుంది ఇంక్లూడెడ్ బై మల్టీ ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉన్నాయా మల్టీ సెన్సార్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఏం అవసరం లేదు సో ఇవన్నీ కూడా మనకు ప్రూఫ్ యొక్క పారామీటర్స్ ఓకేనా సో ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడైతే మనం తీసుకునేటువంటి యూజ్ బై డిస్కవరీ డిస్కవరీ యూజ్ చేసుకుంటారు ఈ యొక్క సాగ్రామ్ అనేటువంటి ప్రోబ్లం ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే మనం క్విక్ డిస్కవరీ అని అంటామో ఆ డిస్కవరీ అన్నప్పుడు ఈ యొక్క వర్క్ జరుగుతుంది చూపిస్తాను మీకు డిస్కవరీ ఓకే సో ఈ డిస్కవరీ అనేటువంటిది మనకు చాలా వరకు డిస్కవరీ కానీ డిస్కవరీ షెడ్యూల్స్ కానీ ఎక్కడైతే రాసుకుంటామో అక్కడ మాత్రమే మనం ఈ యొక్క ప్రో పార్టన్స్ కానీ లేకుంటే ప్రూఫ్స్ కానీ సెన్సార్స్ కానీ చూస్తాం సో మనకు ఫర్దర్ గా వచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఏంటంటే ఎలా మనం డిస్ ఏంటి ఈ యొక్క ప్రూఫ్ ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా సో ప్రూఫ్ అనే డిస్కవరీ అనేటువంటి అప్లికేషన్ ఎలా డిస్కవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కానీ కూడా మనం చూద్దాం సో క్విక్ డిస్కవరీ అన్నా అనుకోండి చూడండి ఇక్కడ మనకు అది క్లియర్ గా ఉంటుంది టార్గెట్ ఐపీ ఏంటో అడుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మిడ్ సర్వర్ ఏంటి అని అడుగుతుంది ఓకేనా క్లౌడ్ డిస్కవరీ అన్నా అనుకోండి చూపిస్తాను క్లౌడ్ డిస్కవరీలో మనకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఫిలప్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో పాటర్న్ డిజైన్ ఒక సో ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నాగా పాటర్న్ అని సో ఈ పాటర్న్ యొక్క డిస్కవరీ లోపల పాటర్న్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ కావచ్చు సో బేసిక్ గా ఉన్నటువంటి పాటర్న్ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేటువంటి ఈ విధంగా ఉంటాయి కదా ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఓపెన్ కాలేదు సరే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాటస్ కనుక క్లిక్ చేస్తే స్టాటస్ ఏమైనా విషయం అండి ఇక్కడ డిస్కవరీ స్టాటస్ ఎలా ఉంది ఓకే సో సబ్మిట్ డిస్కవరీ డిస్కవరీ యొక్క స్టాటస్ రైట్ సో డిస్కవరీ కంప్లీటెడ్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కవరీ అయిపోయాయి చూడండి డిస్కవరీ స్టార్టెడ్ అండ్ కంప్లీటెడ్ దెన్ డివైజెస్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఫైండ్ అవుట్ చేసిందా లేదు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే డిస్కవరీ యొక్క షెడ్యూల్స్ అంటారు అంటే ఏ డిస్కవరీ ఎప్పుడు జరిగింది ఏ యొక్క ఆ ప్రూఫ్స్ ద్వారా సెన్సార్ ద్వారా డిస్కవరీ అనేటువంటి ప్రూఫ్స్ అండ్ సెన్సార్ ద్వారా మనకు డాటా పంపించేసి తెచ్చుకుంటుంది సో దాట్ ద రీజన్ 